Hello kids, how are you all? I hope you are doing well. Today we discuss chapter 9, Light. Here is some warm-up questions. Write L for luminous objects and NL for non-luminous objects. As you know about these things, so you can do it by yourself. Now, let's know about here is sources of light, natural and artificial with examples, Luminous and non-luminous objects, properties of light, transparent, translucent and opaque objects with example. Formation of zero. These are some topics we will discuss in this chapter. Here is, light is a form of energy and is very important in all aspects of our life. In the absence of light, plants would not able to grow as they require sunlight to prepare their food and in absence of plants. Animals and humans would have nothing to eat. We see with our eyes but we cannot see anything with when there is no light. It would be complete darkness and no object would be visible to us. So, but the light is very important for Earth. के लिए और सबसे इम्पोर्टेंट क्या कि मेन फॉर्म जो आपकी एनर्जी हमें मिलती है वो मेन सोर्स कौन है बच्चा लाइट है अगर लाइट सनलाइट नहीं होगी तो प्लांट्स अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे और अगर प्लांट्स ही नहीं होंगे तो क्या होगा एनिमल्स और ह्यूमन्स तो उसी पर डिपेंड करते हैं वो भी नहीं होंगे हम अपनी आइज से देखते जरूर है बच्चा लेकिन अगर लाइट नहीं होगी तो हम अपनी आइज से भी नहीं देख सकते ओके हेयर इज सोर्सेज ऑफ लाइट लाइट ट्रेवल्स From a light source, it travels in all direction from its source. Light travel करती है बच्चे अपने सोर्स से और वो हर एक डायरेक्शन में ट्रेवल करती है ओके इज नेचुरल लाइट द सन इज द मेन सोर्स ऑफ नेचुरल लाइट अदर फॉर्म्स ऑफ नेचुरल लाइट आर द स्टार्स एंड द मून स्टार्स प्रोवाइड वेरी लेस अमाउंट ऑफ लाइट एट नाइट बिकॉज दे आर वेरी फार फ्रॉम द अर्थ कंपेयर टू द सन द मून Especially the full moon provides little light at night, but it is just the light reflected from the sun. Some animals also emit their own light, such as glowworms, fireflies, and chimpanzees. So, but in natural source, the meaning is that we naturally have light. So, if we talk about natural source, ki baat kare, that is sun. Sun is the most important and main source of light. Ka. बाकी आपके स्टार्स भी होते हैं मून भी होते हैं बच्चे स्टार हमसे बहुत ज्यादा दूर है दैट्स वाई स्टार की जो लाइट है वो बहुत कम आती है हम तक ओके और आपके कुछ एनिमल्स भी होते हैं जिनकी खुद की लाइट होती है जैसे ग्लो वॉर्म्स फायर फ्लाइज एंड सम फिशेस लुक हेयर लुक एट दिस पिक्चर सन स्टार फायर फ्लाई इज आर्टिफिशियल लाइट सोर्सेज ऑफ आर्टिफिशियल लाइट आर बर्निंग वुड कैंडल्स अर्थ लैम्प Nowadays, we use electric bulb, tube, and lamps as sources of light. Artificial sources of light are made by humans. So, बच्चे जो artificial source है उसका meaning है कि वो किसने बनाया है? Humans ने बनाया है. जैसे burning of wood, candles, light bulbs, all are the example of artificial sources of light. Here are some pictures. Look at this picture: lamp, candle, and bulb. Luminous bodies are those which emit light of their own, such as the sun, the stars, and the bulb. So, बच्चे जो luminous bodies होती हैं, वो अपनी light emit करते हैं, जैसे sun, star, और bulb. Now, non-luminous bodies are those which do not have their own light, such as the moon, book, etc. The non-luminous objects are visible to us when light from luminous objects falls on them. बच्चे जो नॉन लिमिनेस ऑब्जेक्ट्स होती हैं उनकी खुद की कोई लाइट नहीं होती है और हम उनको देख कैसे सकते हैं क्योंकि जब कोई लिमिनेस ऑब्जेक्ट की लाइट उन पर पड़ती है लुक हेयर लिमिनेस ऑब्जेक्ट नॉन लिमिनेस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट्स दैट गिव आउट और एमिट लाइट ऑफ दियर ओन आर कॉल्ड लिमिनेस ऑब्जेक्ट बच्चे वो ऑब्जेक्ट जो खुद की लाइट होती है दैट इज लिमिनेस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दैट डू नॉट गिव आउट और एमिट लाइट ऑफ दियर ओन आर कॉल्ड नॉन लिमिनेस ऑब्जेक्ट एज यू नो दैट अबाउट It here is example of luminous object: the sun, the stars, a candle, an oil lamp, a torch, an electric bulb, etc. Here is examples of non-luminous object: table, chair, eraser, pen, pencil, etc. Here is properties of light: light travels in a straight line. Light travels in a straight line in the form of rays. 
It travels very fast at the speed of 3 lakh kilometer in a second. So, बच्चे जो आपकी light है वो straight line में travel करती है, rays की form में वो बहुत fast speed से travel करती है, 3 lakh kilometer in a second. एक second में 3 lakh kilometer वो travel करते हैं. Light does not bend. It can only be blocked. Light continues to travel in a straight line until it hits something else. It is evident from shadow formation that light travels in a straight line. So, बच्चे आपकी जो light है वो कभी भी bend नहीं करती है वो एक straight line में क्या करती है flow करती है and the second thing कि अगर तब तक कोई object उसके mid में नहीं आती तब तक वो straight line में ही travel करती है और इसी वजह से shadow का formation होता है look here here is an activity place an object shape a ball in the path of light आपने क्या करना है एक object ball को आपको कहाँ रखना है light के path में what do you observe look here we see a dark area on the other side because your ball has blocked the light from reaching the other side. So, बच्चे जो ball है वो block करेगी light को इसलिए आपको दूसरी side पे एक dark color की maze दिखाई देगी. Look, look at the picture. Look here. The dark area formed is the shadow. So, जो dark area है वो क्या है बच्चा shadow है. Okay. Here is light reflects when it hits a surface. When light rays hit on any surface. It bounces back, it reflects back. We are able to see objects because light rays enter our eyes after bouncing off rough surface. This is called reflection of light. So, what is it? When you have light rays, you hit any object, you hit it, 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 Whereas, smooth and polished surface bounces of light in one direction. Therefore, mirrors are good reflectors. So, बच्चे जो आपके smooth surface होती है, अगर light उस पे fall करती है, तो क्या होगा? वो एक similar direction में क्या करेगी? Bouncing back होगी. But, अगर आपकी light किसी rough surface पे hit करती है, तो वो all directions में क्या होगी? Reflect होगी. Okay? इसलिए हम mirrors को good reflector बोलते हैं. Do you know? The sunlight that we see here on Earth actually left the sun eight minutes before. और जो sunlight हमें Earth पे दिखाई देती है, वो अपनी जो है sun से जो eight minutes that means eight minutes पहले जो है, वो चल चुकी होती है. Okay, बच्चा, look here his picture smooth surface, rough surface. Here is refraction of light. Light rays usually travel in straight lines, but when they pass from one material to another, they can be forced to bend. Change direction and continue on a new straight path. The bending is called refraction. So, बच्चा क्या होता है जब आपकी light ray जो है travel करती है straight line में लेकिन वो material change करती है. Material change करने का meaning है. Suppose वो liquid में travel कर रही है, बच्चा फिर वो solid में enter करेगी. तो क्या होगा? उसका जो light जो है वो bend हो जाएगी थोड़ी सी. और उसके बाद वो फिर से straight line में start कर देगी क्या travel करना. और वो जो bending है उसको हम क्या बोलते हैं refraction. Okay? An example of how refraction works is placing a straw in a glass of water. With a part of the straw in the water, when looking at a certain angle, the straw appears to bend at the water surface. This is because of the bending of light rays as they move between the air and the water. This meaning kya hai bache? Aap ek water glass le, usme aap ek straw dalen aur us straw ko jab aap observe karenge, to aapko aisa lagega ki wo bend ho raha. वो क्यों आपको ऐसा लगेगा? Because बच्चों से air से water में enter किया है, okay? Look at this picture. This is given in this picture. Okay, look here. The straw is bending. Okay, here is we have check and made. As we already read about these things, so you can do it by yourself. Here is transparent, translucent and opaque objects. Material that allows light to pass through them in a straight line are called transparent objects. But the material that light ko pass karate wo kon se object hote hai? Transparent. An object on the other side of transparent material is clearly visible. Example, glass, crystal, clear plastic, etc. So these are the transparent objects. Here is material that allows some light to pass through them are called translucent objects. Now, but the material that kuch light ko pass karate hai, that is translucent. That is translucent. Example, objects on other side of translucent material is not clearly visible. Tissue, tissue paper, forested glass, 
कलर्ड ग्लास वॉटर पेपर कलर्ड प्लास्टिक एक्सेट्रा दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलूशन ऑब्जेक्ट हेयर इज मेटीरियल डू नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू दैम आर कॉल्ड ऑपिक ऑब्जेक्ट और वो मेटीरियल जिनसे कोई भी लाइट पास नहीं करती है वो होते हैं बच्चा ऑपिक ऑब्जेक्ट एग्जाम्पल वुड मेटल स्टोन आर बॉडी एक्सेट्रा हेयर इज यू नो स्पेस इज अ डार्क बिकॉज लाइट इज ओनली विजिबल वैन इट हैज एन ऑब्जेक्ट ऑफ विच टू बाउंस ऑफ स्पेस डार्क है क्यों क्योंकि बच्चा लाइट तभी विजिबल होगी जब वहां कोई ऑब्जेक्ट होगी जिससे वो बाउंस बैक हो ओके वी वॉन्ट सन लाइट टू एंटर आर रूम एंड दैट इज वाई विंडोज आर मेड ऑफ ग्लास इट अलाउज अस टू सी आउटसाइड आर रूम वी ऑल्सो वी आर गोगल्स इन द स्विमिंग पूल टू ड्राइव इन द वोटर एंड सी एवरी थिंग मच मोर क्लियरली बच्चे हम चाहते हैं कि हमारे रूम में सनलाइट आए इसीलिए हमारी जो विंडोज है वो ग्लास की बनी होती है और हम गूगल स्वीयर करते हैं जब हम स्विमिंग करते हैं क्यों ताकि हम एक वॉटर में क्लियरली चीजें दिख सकें ओके हेयर इज अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसलूसेंट मटीरियल इन अ बाथरूम विंडो इट अलाउ सम लाइट टू बट नॉट अलाउ एज वी वॉन्ट लाइट टू एंटर अ बाथरूम बट एट द सेम टाइम डू नॉट वॉन्ट एनी वन टू सी इन साइड एक कॉमन एग्जाम्पल किसका बच्चे ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट दैट इज योर आपके बाथरूम की जो विंडो का जो ग्लास होता है वो कैसा होता है बच्चे ट्रांसलूसेंट होता है उसमें से लाइट कम्प्लीटली पास नहीं होती है डोर्स आर जनरली मेड ऑफ वुड विच इज ऑपिक एंड डज नॉट अलाउ एनी लाइट टू पास थ्रू और जो आपकी डोर्स है वो किसकी बनी होती है बच्चा वुड की और वो ऑपिक ऑब्जेक्ट होती है सम सबिस्टेंसेज आर मोर ट्रांसलूसेंट वेन द टेम्परेचर चेंज कैंडल वेक्स बिकम ऑलमोस्ट सी थ्रू वेन इट इज मेल्टेड Butter also become clear when it is heated in a pan, but it is opaque when cold. अब बच्चे आपका जो wax और जो butter है जब वो cold होते हैं तो वो कैसे होते हैं opaque objects होती हैं. But अगर आप उनको heat कर देते हैं तो वो किस में change हो जाती हैं बच्चे translucent. Rainbows are made when the light enters water droplets in the air, gets refracted inside the droplet and it's refracted again while leaving it. और रेनबो बच्चे कैसे बनता है जब आपकी जो लाइट है वो किससे रिफ्लेक्ट होती है आपकी वाटर ड्रॉपलेट से ओके हेयर इज फॉर्मेशन ऑफ शेडो अ शेडो इज फॉर्म वेन लाइट इज नॉट एबल टू पास थ्रू एन ऑपिक ऑब्जेक्ट और शेडो कब फॉर्म होती है बच्चे जब लाइट पास नहीं करती है किसी ऑपिक ऑब्जेक्ट से वेन एन ऑपिक ऑब्जेक्ट कम इन द पार्ट ऑफ द लाइट द लाइट फॉलोइंग ऑन द ऑब्जेक्ट कैन नॉट रीच द अदर साइड दे आर फोर दैट पर्टिकुलर रीजन बिकम स्टार The rest of the area as lit, there is nothing to stop the light from passing through. A shadow is always formed on the opposite side of the light. So, बच्चे क्या होता है कोई ऐसी object जिससे light pass नहीं होती है और जब light उससे क्या करती है बच्चा hit करती है तो एक particular reason dark हो जाता है और उस dark reason को हम shadow बोलते हैं और shadow हमेशा आपकी light की opposite side पे form होती है. Okay, here is to form a shadow. There should be source of light. वहां पर source of light होना चाहिए The object must be opaque or translucent. Opaque objects make dark shadow. बच्चे ऑब्जेक्ट या तो ऑपिक होनी चाहिए या ट्रांसलूसेंट और जो आपकी ऑपिक ऑब्जेक्ट है वो डार्क शेडो फॉर्म करते हैं एंड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट फेंट शेडो और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट की शेडो कैसी होती है थोड़ी फेंट होती है बच्चा A transparent object will not make any shadow as light will pass through it. और जो आपकी transparent object है वो कोई shadow form नहीं करते because उनसे light pass हो जाती है Okay, here is and a screen. आपको एक screen भी चाहिए होती है If we bring any object closer to the light source, the shadow becomes bigger as it blocks more of the light rays. And if we take any object away from the light source, the shadow becomes smaller as it blocks less amount of the light. It means, बच्चा, अगर आप किसी object को light source के बहुत पास लेकर जाते हो, तो क्या होगा? Shadow बहुत बड़ी होगी. क्यों? क्योंकि उससे ज़्यादा light को क्या कर लिया? Block कर दिया. अब अगर आप वही जो आपका light source है, उसको दूर ले जाएँगे object से, तो आपके object की जो shadow होगी, बच्चे, वो कुछ छोटी होगी. Why? क्योंकि अब उसने less amount of light को block किया. Okay, look here. Look at this picture. Here is light source, a sphere, core shadow, shadow core, and in here is cast shadow and screen. So that's how we need the things, and the shadow is formed. Okay, students, the sun casts long shadows in the morning and evening as the sun is lowest in the sky. So, जब का सन है बच्चे वो morning और evening में क्या करता है बहुत long shadows form करता है. The sun casts the shortest shadow at midday. 
और जो आपका सन है वो सबसे शॉर्टेस्ट शेडो कब फॉर्म करता है बच्चा मिड डे में क्यों क्योंकि तब वो बिल्कुल आपके सर के ऊपर होता है ओके लुक एट दीज पिक्चर्स मॉर्निंग नून इवनिंग द सन अपियर्स लो इन द अर्ली मॉर्निंग एंड लेट आफ्टरनून दिस मेक्स द शेडो लॉन्गर इन द अर्ली मॉर्निंग एंड लेट आफ्टरनून दैन एट नून ओके एस वी हैव चेक एंड मेट एस वी ऑलरेडी रीड अबाउट दीज थिंग सो यू कैन डू इट बाय सर What we learn in this chapter now we will discuss it in a nutshell here is light is a form of energy and it travels in a straight line light bachcha kiski form hai energy ki wo ek straight line mein travel karti hai the sun is a natural source of light an electric bulb is an artificial source of light sun kya hai natural source hai bachcha aur ek electric bulb aapka artificial source luminous objects produce their own light whereas non luminous object do not produce their own light luminous object ki apni light hoti hai non luminous ki nahi hoti hai here as when light rays hits on any surface it bounces back it's reflect back aur jab koi light ray kis pe uh, attack karti hai bachche kisi surface pe hit karti hai wo bounce back ho jati hai that is reflect back ho jati hai when light travels from one medium to another it bends the bending of light is called refraction here is material that allow light to pass through are called transparent material that allow some light to pass through are called translucent and that does not allow any light to pass through them are called opaque materials so bachche jo light pass karate hain wo transparent hote hain jo kuch light pass karate hain wo translucent hote hain aur jo bilkul pass nahi karate light ko that is opaque Shadows are formed when the path of the light is blocked by an opaque object. Or shadow का form होती है जब आपकी light के path को कोई opaque object block करती है. Only opaque and translucent object can cast a shadow, whereas transparent object can not, as they allow light to pass through them completely. Translucent objects make faint shadows. Okay, students. Here is we have some key words: luminous, giving off light; opaque. Not able to see through, artificial, made or produced by human beings, translucent, semi-transparent. Okay, student. Thank you, students. We will meet again in the next chapter.